ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಯ್ಯಂ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೈಲಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಕೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುವ ಜನತೆ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗಿದ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಸಾನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತರದಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಬನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೈಲಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ